नमस्कार मैं प्रिया नॉन स्टॉप खबरों में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से काशीवासियों से की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की अलग अलग संस्थाओं के प्रतिनिधियों से आज सुबह बातचीत की है ज्ञात हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की है इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन के समय सेवा कार्यो के लिए काशीवासियों की तारीफ की है जिसके तहत उन्होंने कहा की यह भगवान शंकर का ही आशीर्वाद है की कोविड नाइन्टीन के माहौल में हमारी काशी उम्मीद से भरी हुई है उत्साह से भरी हुई है उन्होंने अपने संबोधन में शुरुआती भोजपुरी के साथ किया और यह भी कहा कि जिस शहर ने दुनिया को गति दी है उसके सामने कोविड 19 क्या चीज है मुझे पता चला कि काशी में डिजिटल अड़ी शुरू हो गई है अलग अलग क्षेत्र की विभूतियों ने परंपरा को जिंदा किया है आप सभी के लिए तमाम संगठनों के लिए हम सभी के लिए यह बहुत बड़ा सौभाग्य है खेल मंत्री किरण रिजिजू ने प्रत्येक राज्य से एक एक खेल चुनने की सिफारिश खेल मंत्री किरण रिजिजू ने बीते दिन सरकार द्वारा ओलंपिक में ज्यादा से ज्यादा पदक हासिल करने की मुहिम को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य से एक एक खेल का चुनाव करने की अपील की है इसके विकास पर ध्यान लगाने को कहा है जिसके तहत उन्होंने फिट इंडिया के लिए कॉर्पोरेट भारत की भूमिका पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान कहा कि कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी ऐसा करने को कहा जाएगा हमने राज्य को एक एक खेल चुनने को लिखा है उदाहरण के तौर पर अगर मणिपुर मुक्केबाजी और अन्य खेल को चुनता है तो वो फुटबॉल या तीर भी चुन सकता है लेकिन उसने जो भी खेल चुना है उस पर ध्यान लगाना होगा हमने कुछ नीति में भी बदलाव किए हैं जिसके तहत प्रत्येक कॉर्पोरेट को एक निश्चित स्पर्धा को अपनाने पर और इस पर ध्यान लगाने की सलाह दी गई है सिर्फ भारत ही नहीं अपने सभी पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद में उलझा है चीन इसका दावा अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने किया है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि भारत के साथ सीमा पर चीन की अविश्वसनीय रूप से उठाए गए कदम अलग नहीं है बल्कि पूरे प्रारूप को देखा जाए तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने पड़ोसियों के साथ लगातार सीमा विवाद में उलझी रही है उन्होंने आगे कहा कि मुझे यकीन था कि दुनिया चीन की तरह से उठाए जा रहे नापाक हरकतों को समझ जाएगी मगर इस तरह से जवाब देने के लिए एक साथ आएगी जो शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मेरे इस मुद्दे पर कई बार बातचीत हुई है इतना ही नहीं माइक पॉम्पियो ने आगे यह भी कहा कि ऐसा कोई पड़ोसी देश नहीं है जो संतोषजनक रूप से कह सके कि वह जानता है कि उनकी संप्रभुता कहां खत्म होती है और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और संप्रभुता का सम्मान करती है शोले फिल्म के सुरमा भोपाली ने दुनिया को कहा अलविदा शोले फिल्म में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले कॉमेडी एक्टर जगदीप ने अपने मुंबई के बांद्रा स्थित घर में बुधवार को करीब साढ़े बजे दुनिया को अलविदा कह दिया है इक्यासी साल के जगदीप काफी लंबे समय से अपनी सेहत को लेकर परेशान चल रहे थे वहीं जगदीप के बारे में बात करें तो उन्होंने शोले फिल्म में अपना किरदार बखूबी निभाया था इस किरदार ने बॉलीवुड में उन्हें एक नई पहचान दी थी जगदीप ने उन्नीस की अफसाना नाम की एक फिल्म में अपने करियर की शुरुआत की थी जिसके बाद इस फिल्म में उन्होंने बाल किरदार का भूमिका निभाया था उन्नीस में आई फिल्म शोले के बाद उन्होंने उन्नीस में सुरमा भोपाली नाम की एक फिल्म में भी काम किया था इसके अलावा उन्होंने ब्रह्मचारी नागिन और अंदाज जैसी फिल्मों में भूमिका निभाई है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे जगदीप का असली नाम सैयाद इश त्याग अहमद जाफरी था भारतीय सेना ने अपने जवानों को दिया अहम निर्देश भारतीय सेना अपने जवानों को सख्त निर्देश देते हुए अपने स्मार्टफोन के नवासी ऐप्स को डिलीट करने का निर्देश जारी किया है मिली जानकारी के अनुसार यह फैसला सूचनाएं लीक होने के मामले को ध्यान में रखते हुए लिया गया है इन ऐप्स में टिकटॉक ट्रू कॉलर इंस्टाग्राम आदि का नाम शामिल है वहीं सेना के तरफ से मेरी जानकारी के अनुसार जवानों से टेंडर जैसे डेटिंग ऐप्स और डेली हंट जैसे समाचार ऐप सभी डिलीट करने पर जोर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से डेटा बाहर ना जा सके जिसके तहत सभी जवान ने वी चैट हाइक लाइकी शेयर इट यूसी ब्राउजर हैपन 360 सिक्योरिटी पबजी जैसे ऐप्स को डिलीट करने की बात कही है जिसकी पूरी सूचना भारतीय सेना की तरफ से जारी कर दी गई है ज्ञात हो डेटा सुरक्षा के मुद्दे पर भारत सरकार ने पहले ही चीन के उनसठ ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने प्राइवेट ट्रेन चलाने और रेलवे के निजीकरण को लेकर कही अहम बात रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बीते दिन रेलवे के निजीकरण और प्राइवेट ट्रेन के परिचालन पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है जिसके तहत उन्होंने ने कहा है कि रेलवे का किसी भी प्रकार से निजीकरण नहीं किया जा सकता है फिलहाल चल रही रेलवे की सभी सेवा वैसे ही चलेगी रेलवे के वर्तमान में चल रही सेवाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा निजी भागीदारी द्वारा आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक सौ नई ट्रेन चलेंगी इन ट्रेनों से इन ट्रेनों से रेलवे का निजीकरण नहीं होगा बल्कि इस भागीदारी से आधुनिक सुविधा सुरक्षा सहित सीटों की उपलब्धता बढ़ेगी जिसका लाभ यात्रियों को ही मिलेगा उन्होंने यह भी कहा है कि रेलवे ऑपरेशन में प्राइवेट सेक्टर से आने से रेल में हवाई जैसा सफर का अनुभव होगा वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे वैश्विक अर्थव्यवस्था आरोप दिखेगा कोविड नाइन्टीन का प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था आरोप कोविड नाइन्टीन का प्रभाव बखूबी दिखने वाला है
में वित्त वर्ष दो के दौरान पांच की गिरावट आने की आशंका भी जताई गई है क्योंकि कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण कई सारे कारोबारी गतिविधियां पूरी तरीके से ठप पड़ी हैं और यही कारण है कि दुनिया के ज्यादातर देशों की आर्थिक संभावनाएं बेहद ही खराब स्थिति में चल रही है डेन एंड ब्रॉड स्ट्रीट की एक रिपोर्ट के अनुसार व्यापक वैश्विक परिदृश्य फिलहाल धुंधला है वैश्विक अर्थव्यवस्था दो से पहले कोविड नाइन्टीन के पहले के स्तर पर नहीं लौट पाएगी इतना ही नहीं इस रिपोर्ट में एक देशों के नाम को शामिल किया गया है जहाँ की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही चौपट हो चुकी है भारतीय टीम के विदेशी दौरे पर खेले गए मैच के से नाराज है सौरभ गांगुली बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली भारतीय टीम के विदेशी दौरे के बाद से नाराज हो गए हैं जिसके तहत उन्होंने कहा है कि न्यूजीलैंड में टेस्ट और वनडे सीरीज में भारतीय टीम के खराब परफॉर्मेंस को लेकर वो टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री भारतीय टीम के खराब परफॉर्मेंस को लेकर वो टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री और कप्तान विराट कोहली से बात करेंगे भारतीय टीम को बाहर अच्छा खेलना होगा और वो समय ऐसा नहीं कर रहे हैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें सौरभ गांगुली का अड़तालीसवा जन्मदिन था जहां पर उन्होंने कहा कि टीम को बाहर जीतने की जरूरत है और साथ ही खिलाड़ी अच्छा खेले इसके लिए जरूरी है कि उन्हें भरपूर समय दिया जाए वहीं भारतीय खिलाड़ियों के विदेशी लीग में खेलने की बात पर चर्चा भी जारी है इस बात पर बोर्ड फिलहाल चर्चा कर रहा है सीबीएसई के सिलेबस में छात्रों को नहीं पढ़ाया जाएगा निराला के बादल राग और हरिवंश राय बच्चन की आत्म परिचय कोविड 19 के बढ़ते माहौल को ध्यान में रखते हुए फिलहाल सभी शैक्षणिक संस्थान बंद चल रहे हैं वहीं छात्रों के ऊपर से दबाव को कम करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नौवीं और बारहवीं तक के छात्रों को पढ़ाए जाने वाले सिलेबस में बदलाव किया है जिसके तहत सीबीएसई द्वारा नौवीं और बारहवीं तक के छात्रों को पढ़ाए जाने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता बादल राग हरिवंश राय बच्चन की आत्म परिचय कुंवर नारायण की बात सीधी थी जैसी कविताएं अब नहीं पढ़ाई जाएंगी सिर्फ यही नहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी और नागार्जुन की भी रचनाओं को इस साल पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कोविड नाइन्टीन के बढ़ते प्रभाव के कारण सभी छात्र घर पर रहकर ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे में छात्रों का सिलेबस पूरा हो पाना बेहद ही मुश्किल नजर आ रहा है दिल्ली सरकार ने कोविड 19 पर नियंत्रण पाने के लिए शुरू की रिवाइज्ड कोविड रिस्पांस प्लान दिल्ली सरकार ने कोविड 19 पर नियंत्रण पाने के लिए रिवाइज्ड कोविड रिस्पांस प्लान को मजबूती से फॉलो करने का आदेश जारी किया है जिसके तहत इस प्लान में स्पेशल सर्विलांस ग्रुप के तहत ड्राइवर प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन डोमेस्टिक हेल्प मैकेनिक जरूरी सामान की डिलीवरी वाले लोग आदि की स्क्रीनिंग और सर्विलांस से जुड़े निर्देश दिए जाएंगे इसके साथ ही आइसोलेटेड मामले वाले इलाके और हाई रिस्क ग्रुप के सर्विलांस के आदेश जारी कर दिए गए हैं इतना ही नहीं इस प्लान के मुताबिक अलग अलग श्रेणी के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया गया है जिसके परिणाम स्वरूप अब डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस यूनिट ऐसे सभी इलाकों की विस्तृत जानकारी इकट्ठा करेंगे जहां आइसोलेटेड मामले सामने आए हैं अफोर्डेबल रेंट इन हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम के तहत अब गरीबों को किराए का घर देगी सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आवास की सुविधा मुहैया करवाने वाली अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम को केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी जा चुकी है जिसके जरिए शहरी क्षेत्र में गरीबों और मजदूरों को उनके कार्य क्षेत्रों में निकट ही कम दाम में किराए पर घर मुहैया करवाया जाएगा आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें पिछले दिनों आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सरकार ने स्कीम का ऐलान किया था केंद्र सरकार की फंडिंग से तैयार किए गए खाली आवासीय परिसर को अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में तब्दील किया जा है। इसके लिए 25 साल का कंसेशन एग्रीमेंट किया जाएगा जिसके परिणाम स्वरूप परिसर को एक बार 25 साल के लिए इस्तेमाल किए जाने के बाद उसे स्थानीय निकाय को सौंप दिया जाएगा तीन सरकारी इंश्योरेंस कंपनी के विलय को लेकर मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तीन बीमा कंपनियों को मर्ज करने को लेकर अहम फैसला सुनाया है जिसके परिणाम स्वरूप ओरियंटल इंश्योरेंस नेशनल इंश्योरेंस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के विलय को सरकार ने बारह करोड़ रूपए की पूंजी डालने का फैसला सुनाया है जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले पर मोहर लगाई गई है इसके साथ ही मंत्रिमंडल मंडल ने कंपनियों के प्राधिकृत शेयर पूंजी को भी बढ़ाने की मंजूरी दे दी है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की पूंजी बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की पूंजी बनाकर पांच पांच हजार करोड़ रुपए की जाएगी वहीं मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने 2020-21 के बजट में इन तीनों कंपनियों में पूंजी डालने के लिए 6,950 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया है एस के ए से कैश निकालने के लिए ओ हुआ जरूरी सबसे बड़े सरकारी बैंक एस ने अपने ए सेवा के जरूरी बदलाव किए हैं जिसके तहत ए ने फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए अपने ग्राहकों के लिए ओ सुविधा मुहैया करवाई है यह सुविधा रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक लागू रहेगी इस सुविधा के तहत अगर आप किसी एस का डेबिट कार्ड से किसी दूसरे बैंक के ए से पैसे निकालते हैं तो यह ओ आपके मोबाइल नंबर पर नहीं आएगा जिससे कि अब कोई भी ग्राहक एस के ही ए से दस से अधिक निकालते हैं तो उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओ भेजा जाएगा इस ओ को ए में दर्ज करने के बाद ही आप पैसे निकाल सकेंगे स्टे
सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा डिजनी हॉटस्टार पर 24 जुलाई को रिलीज होने वाली है हालांकि इस फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद यह फिल्म लगातार सुर्खियों में बनी हुई है इस फिल्म के टाइटल ट्रैक को भी जल्द ही जारी करने का फैसला सुनाया गया है जिसके बाद मिली जानकारी के अनुसार इस गाने को सुशांत सिंह राजपूत ने एक ही बार में पूरा कम्प्लीट कर लिया था इस गाने को सुशांत पर फिल्माया गया है और फारा खान ने कोरियोग्राफ किया है हालांकि फारा खान ने इस गाने को कोरियोग्राफ करने के लिए एक भी रुपया नहीं लिया है सुशांत के इस गाने को रिलीज करने पर डायरेक्टर मुकेश छाबरा ने उक्त खुलासा किया है जिसके तहत उन्होंने कहा कि दिल बेचारा का टाइटल ट्रैक मेरा पसंदीदा ट्रैक है यह वो आखिरी गाना है जिसे सुशांत ने एक ही बार में पूरा रिकॉर्ड कर लिया था तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार सीबीएसई के सिलेबस में तीस प्रतिशत कटौती करने का फैसला कितना सही है अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकॉन दबाना ना भूलें धन्यवाद